подивимось. А, поки що інформація така організаційна для всіх вас. А ми працюємо 4 дні, 7 по 10 серпня. Програма наших курсів, вона є на сайті Федерації баскетболу. Продублюємо ще на групу, щоб ви могли побачити додатково. Сьогодні, завтра, вівторок, середа. П'ять лекцій в нас. Ми записуємо, є, іде запис в YouTube. Ті, хто не зміг переглянути, потім можна буде подивитися цей запис на сайті Федерації в YouTube, побачити наших лекторів, якісь речі там, які були незрозуміли. Величезне до вас буде прохання. Задавайте запитання, тому що дуже важко, повірте мені, було домовитися з лекторами, знайти їх, організаційно це все зробити для того, щоб вони виступили. І знаєте, буває так, що лектор виступає в нас такого рівня, такої якості, і нема запитань. Ну не може такого бути. Я вас дуже прошу, будьте трошки активніші. Ми спеціально лімітуємо виступ лектора на півгодини для того, щоб, задати, щоб ви змогли задати запитання. І лектор виступає, запитань або дуже мало, або взагалі немає. Ну так не може бути. Я дуже вас прошу, трошки активніші в цьому плані для того, щоб ну, ми почули, розкрили тему так, як потрібно розкрити. Hello, hello, Райан. Доброго дня. Нам буде допомагати ще Теренс Мерфі. Я хочу вам сразу сказати, що переклад буде здійснювати відомий наш фахівець, можна сказати, вже український, Теренс Мерфі. Теренс, ти нас слышиш, Теренс? Так, так. Теренс Мерфі поможе нам поможуть нам переводити, і всі питання, які ви зададіть, Теренс також поможе перевести їх для того, щоб ви отримали відповіді. Ну що, будемо приступати, Тері, ви готові? Райан, можете почути мене? Так, я можу почути. Можете ви почути мене? Так, ми почути, ми почути. Можете ви бачити скрін? Можете ви бачити скрін? Так, я маю скрін. Добре. Добре, я просто скажу щось дуже швидко, і я вам знаю. Добрий вечір, дівчата і хлопці. Я буду краще російською мовою, ніж українською мовою розмовляти. Тобто я буду переводити з англійською на русською. Дякую за розуміння. Окей, Райан, ми готові. Окей, добре. Hello, everyone. Uh, nice to be here. Thank you for having me. My name is Ryan Richman. I'm an assistant coach with the Washington Wizards. And I started at the University of Maryland um, with working with Alex Len. And I was a graduate assistant coach there. And now I'm with the Wizards finishing. I just finished my ninth year going into my 10th year with the team. Yeah, I went to the University of Maryland, where Alex A. Lien. And I met him at the same time. And I started training with him there as an assistant. And then I went to the NBA, Washington Wizards. And this is the 9th or 10th year. The NBA, Washington Wizards. Okay. So what I want to talk to you all about today is a defensive concept um, that I really learned from the bubble, actually, and it's it's about protecting the paint. И то, что я хочу о чем я хочу говорить сегодня, это связано с защитой, то, что мы сделали на bubble в 21-м году, и это защита краски. So when we talk about paint protection, the biggest thing in, in 1920, this is the list of the top 10 teams or top 15 teams are protecting the paint. You see the good on this side, the great and the elite. Когда мы говорим о защите и защите в краске, мы видим здесь разные команды. И это было в 20-м году. Є були нормальні, хороші і елітні. І як вони захищали краску? 
and and I put this presentation together, but when I put it together a few years ago, the interesting thing is that it, it still is something that's really prevalent and important in today's NBA game. Yes, the other presentation, no, it's a no interest in it, it's a good presentation, it's a good no, важно сейчас и и уместно сейчас даже. And if you look that year, the two teams, the only two teams out of the top 15 that didn't make the playoffs were Sacramento and New York, and that's why they have little stars next to their pictures. И из этой команды, которые на экране, только Сакраменто и Нью-Йорк не попали в плей-офф. Okay. So the biggest thing when you look at the top top teams is when we talk about half court protecting the paint, these five teams are top 10 in all three of the above lists. So they're top 10 at opponent field goal percentage at the rim defensively. They take out transition and they force misses at the rim. Those three things are what separates these top teams. Эти пять команд были и uh, ну, самые лучшие десятки из всех. И это, uh, и это три uh, критерия здесь. Uh, это, Брайан, can you go back just a second on that? Like, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, uh, это попики, по uh, uh, возле кольца. Uh, в краске это первый пункт это остановить uh, fast break и what was the third one Ryan sorry sorry about that и но ну, заставить их uh, ну дел uh, прошел мимо возле колца okay ready. sorry still getting used to the translator yeah, no problem <laughs> <laughs> So this is the biggest thing. And you look at the top three things that are most valuable for an offense in the NBA. And I, I'm, I can't speak to European. I love the European game and I learned from the European game a lot. But the, the top thing is free throws when you foul, layups and dunks at the rim, and then corner threes. So that's our biggest thing. But okay, the biggest uh, thing, yeah, go. Second, right. Uh, no. Я люблю европейский баскетбол, я не знаю, как uh, Европа, но в НБА uh, три uh, вещи, которые самые важные на нападение, это очки uh, через uh, штрафные, uh, uh, из полкаца полка или данки тоже, и uh, трокачковый из угла. Окей. Okay. And then you look at a quote like Steve Nash a couple of years ago when he first came into to his job and and he talks about defense being their number one per, uh, priority. And then he talks about protecting the paint and guarding the basket. And, and as simple as that sounds, that makes elite defenses. Okay, I'm going to translate. I just pulled up. Yep. Uh, Steve Nash could own uh, natural Brooklyn. I'm going to show Zashita Nash every priority yet. И мы будем защищать краску и защищаться возле кольца. Это будет uh, именно как фундамент нашей защиты. Okay. So really what I'm going to cover today is four, four areas of protecting the paint. And it's all in the half court. Сегодня у меня будет четыре uh, no, пункта. Okay. Before we get into those clips, I have this clip here because at the end of everything, defensively is about effort belief in the schemes and you have to have this mentality of scrambling and flying around and if you look at this clip before we get into the half court stuff it's the effort that they play with here okay
I'll let him watch it, Ryan, and then. So before we talk about any of those four things, um, Terry, what I want to say is it's the effort and energy is so important defensively more than anything. And that's what, to me, that clip shows that. So to kak mi dijelme te čtiri punkta, a on on hoće te skazati što to što sami glavni je, on će taj eta ima kak i cilje, a to što vi dijelite, to što vi dijelite skemi i i sistema i a i što bi je kak scramble mentality scramble, eta znači što uh, no close out, rotacija, pomeš, najti za kada vas svobodno igrka i, i sdjelati to što je energično, što bi da zašat se i potom iti na, na trendiziju. Ok. Um, before we keep going, we have a special guest here that stopped by. Alex, do you want to say hi? U nas za gost se vodnja. Hvala, what's up, brother? Hey, how you doing? Čim, čim. Uh, всем привет. Uh, я хочу пару слов сказать про Райана. Uh, я с Райаном познакомился еще давно. Uh, в Мэриленде он был один из наших uh, ассистентов. И он был один из тренеров, который помог мне ну, попасть в NBA. И мы с ним в один год начали <coughs> нашу карьеру в NBA. И немного про него. Он, uh, по-моему, три года, четыре года после попадания в NBA был самым молодым ассистентом в лиге. Так что, ну... Он, знаете, знаешь, о чем говорит, и я хотел, ну, когда меня, меня спросили, типа, у тебя есть какие-то знакомые, кого пригласить, типа, рас... поговорить с нашими тренерами, uh, я под... Райан был первый кандидат. Right. And I think he knows more than anyone that if if there's not a solid foundation of players and half court defense, it's really hard as a shot blocker and rim protector. Can't do it all yourself. It takes all five players to do it. Um, and, and I think that you could speak to that. Yeah. No, how to share so Alex will not say that you can get it. Защищает позы колца, и это так важно. И все наши схемы связаны с этим, но не только один человек не может все это сделать. Это, это командная защита, и должны работать. Okay. So the first thing is, is boxes and elbows here. And if you look, if you freeze it right here, and you see the way the Boston is defending. Здесь uh, начинаем это схема boxes and elbows, это как именно как, ну, как коробка и квадрат. И видишь, как uh, защищает uh, Boston uh, Celtics здесь. Okay, go ahead. And, and really, if you look at it too, obviously it's Damian Lillard with the ball, who's their best player. But also, uh, they're, sh they're showing a presentation like he's not going to be able to drive the ball to the paint. Uh, with Damian Lillard, this uh, match... Uh, но и Бостон показывает, что у него не будет проход, не дают ему сделать проход. Okay. Guarding the basketball one on one is the hardest thing to do at any level, and and the the big piece is that your teammates have to help you, right? Okay. Uh, но no, самый тяжелый, самый важный на, на любой уровень это защита один на один. И ваши соседи по команде должны помогать вам в этом. Go ahead, Ryan. Thank you. And if you look, is, is that, you know, sometimes good players are going to make tough shots over a defense. But consistently throughout the course of the game, we want to limit the ones that we talked about. The free throws, the layups, and the open corner threes. Да, бывает, даже если защита хорошая, да, есть хорошие игроки, все-таки, да, будет успешно делать бросок, но мы хотим лимитировать количество таких, которые, ну, штрафные, или из подколца, или из ландонки, и трокачковые из угла. Go ahead. 
And the same concept there. Dojasami is the uh... Butler because in two games this year versus the Celtics. What's going on? I don't know what's wrong with the volume. Can't seem to. He has pretty much owned them, averaging almost 29 points and shooting 53% from the. So 50- if you look there, you know. Adebayo is one of the best bigs in the league at guarding guards and not even him can do it by himself. So if you look at the shell, we call it a defensive shell around him. Um, that that's what makes the difference because the offensive player sees this and when they see it, it's harder for them to drive into open seams. Uh, this, uh, the shot that the Piatti Nomer done never put at the uh, Adebayo on the Nisamic Luci. And and oh, a simple way of sorry, a simple way of teaching it would be to put tape on the floor as little X's of where you want your defense to be the majority of the time. So be at no just no social so here comes Brown. Boy, has he improved in every facet of his. And a big area here is, is the strong side corner. If you look at Kelly Olynyk here, he is is so in, and Marcus Gasol is a good three point shooter. But again, the priority is stopping the ball and not allowing it to get in the paint. At this is premier. So at the Ugo silnej strane, i tam is the Marcus Gasol, who is very good at three No priority on it is that should be nibble for Ford Crasp. And then he's right back, right? So, like, we call where Kendrick Nunn is, we call that the nail. And, and we want players at the nail when the ball is on the wing. We want our defensive players covering the nail as much as possible to take away middle drives. Kendrick Nunn, in English, nail. Is that your line or mine? Uh, it's quite some coach. Oh, okay. One more thing is training of Stotter Risaval, Pajalta, and I would delete it. Jalatana. Okay, go ahead, right. I think I figured it out. Okay. All right. Yeah. Cool. Uh, so here. And then the last one, I think this might be the last one, but same idea. If you look at Brooke Lopez, you have Russell Westbrook, who's a very good attacking downhill. And even on one of the best corner three-point shooters in the league, Milwaukee has made it clear they're not allowing points at the rim. Здесь пример, как Russell Westbrook там, но он один из самых хороших, который делал проход, и даже видно про Лопес на, на Усике, и видно, что они все-таки дают приоритет, что прохода не будет. And then the last piece, I mean, they're going to make some shots over our defense, but the majority of it is we have to take away the rim, the paint, and if we do that, we could take away free throws, right? So sometimes they're going to make shots versus your defense. Your scheme isn't going to be perfect. Ну, все-таки да. Они хорошие игроки и будут попадать иногда, но против любой схемы. Но наш приоритет и должны ваши философии должны понимать приоритеты и то, что не хотим, не хотят дать, например, штрафные. 
не хотят делать лейапсы из Молтолца и Ислам Данки. И надо играть по теме. For Jay Crowder, he is four of five from downtown and six of seven overall. It's a six-point lead for the Suns. And if you see Duncan Robinson there, he's in the protect on the tight curl by Devin Robinson or uh, by Devin Booker, and then he flies out to contest with his. And that's the the thing. Like we have to be in to protect the paint, but then we want to fly out. Six and just like that, contest to the shooter's strong hand, to the shooting hand, as best as possible without fouling. Okay, I got it. Uh, это пример Дункан Робинсон, да? Он uh, защищает краску против и защищает против Керла. Но все-таки он должен делать быстрый ползаут. Они говорят, что летят туда. И летят туда, но они летают до uh, руки бросающего. Но без фола это делают. So we make shot, so we have to share the No, we shall anymore. No, please follow. Okay. The next next uh, piece of the pie is show hands. We want to show our hands defensively. Uh, the next uh, point is to show our hands. We want to show our hands defensively. And and I circle it because it's it's hard to do consistently. You ask Alex, and and in the NBA, we're telling our guards and wings, and sometimes he is guarding on the perimeter. We want you to show your hands. I want to say that because I have reasons yeah, for it. Okay. On Patrick Noor, ete kak Jay Crowder, Jimmy Butler, ete dieli ete patosho dajem NBA, ete no tijelo sho be siete dieli ete pastiana kak dojni. Но это так, так важно, и он будет объяснить э, и причине, почему, почему требует так. For the most part, on offense, our goal is to create space, right? We want space on offense. Defensively, we want to eliminate space. So when we show our hands, we are giving the illusion that there is less space to drive or pass. На нападение... Uh... Команда хочет создать пространство, нужное пространство до атака. А по защите наоборот. Они хотят уменьшить или закрывать пространство, чтобы выглядеть, что нет места для прохода и вообще нет места. Окей. And if you look, a lot of these clips are Miami and Toronto and Boston because they've been the best at it. And there's a reason they've been the best defensive teams in the league the past few years. No, many of these clips of Toronto, Miami, Boston, and the reason is because they are the best in the NBA in the last few years. Okay, the last few years. So if you look at Mark Gasol here, Right, he's standing right there, and he's doing a great job of showing his hands. He sees there's a bit of a mismatch with Van Vliet, and he's showing his hands to try and take away passing angles. And then the last piece is if you look at the defense on the ball, and Anubi's doing a good job pressuring the ball also. Vietis to Marcus Ol stayed rookie. Well, Blini, on показу это руки, да чтобы быть готовы помогать и видеть, что Вен Влит uh, с большим это тоже помогает и uh, Анубы uh, против uh, первого номера, то как с мячом и защищает и очень uh, ну, четко и сильно защищает его. And then, and then Siakam here is in to help create the ball handler, to pick the ball up, to show pick up, early pick up and now he's out to guard the ball right there. А потом и Сиаком делает, ну как называется, он стан, да, он внутри, чтобы остановить проход, а потом обратно, чтобы уже готов защищаться против противника. Based on that three. 
even Van Vliet, like even small players, if you look, he's showing his hands right there. And then our coach with the Wizards, our head coach, says, says it well. He says, trust your help, but don't rely on it. You still have to guard the ball. Guarding the ball one-on-one -on -one is very difficult, but you still have to guard the ball. Trust that your teammates will be there, but don't just assume that it's going to be the major reason why you stop the ball handler. Главный тренер Washington Wizards. Он говорит, что ну доверяй свою помощь, но не полагайся на нее. Все-таки это ваша ответственность, чтобы защищаться один на один. I'm going to take that clip back just because the scramble from start to finish is so good if you look at it. And sometimes there aren't a lot of rules when the, when the initial breaks down. We got to find the, the next man and fly around and protect, the, protect the paint. Вот это пример, как называется, scramble. Да, когда, ну, ну, проход был, и как не все на место, но все как бежают and if you look down here you'll see the the finishing of the play right they just scramble around a lot of effort to get a stop they forced a miss by the best shooter on the court made him dribble and now the box outs. You have to finish the possession with a box out and rebound, as you see here. Это вы видите, как да, они как усилили, использовали, да, и ну компенсировали за то, что недостатки, и в конце концов да сделали box out, ставили спину и ну потом получили мяч. Да, так должно быть. Six really extended to those shooters, not letting Duncan Robinson get off. And, and the last piece here, if you see, some of it is, and I, I talked to Alex about this a lot, when he's guarding pick and roll, right, showing your hands as the defender, as a big, because if you look, Kelly Olenek gets a deflection here on a pocket pass, and, and it helps. These, these are game-changing plays, right? I know the game just started, but it sets the tone of how things are going to happen throughout the game. Здесь uh, пример uh, на, на pick and roll, да, говорят, что большие, ну, чтобы все показали руки, и даже большие, и здесь пример, как телеэлиник защищается, видишь, он показывает руки, и там пытается сделать pocket pass, но он просто мешает им это делать, и делать это uh, uh, deflection, да, отклонение мяча. Can Robinson get off from that three-point line? The last piece of, of the, the paint protection is the low man. And, and the low man we call in the NBA is the person, typically, that is weak side of the ball and closest to the rim. Uh, Okay. So if you look here, the low man is Kemba Walker. low man, Kemba Walker. And as you see, he's ready to help on this pick and roll. The, the coverage for Boston is they're letting the roller get behind, and now it's up to the weak side with three on the weak side to figure it out. And the low man usually takes care of the roller. His primary responsibility is the roller. It's like Boston's a shite pick and roll. Да, а человек, который падает, делает этот ролл. Да, а последний защитник, low man, Kimball Walker, должен он отвечает за 
Chill uh, Victory is dealing with Roll. I hope so. And, and with our low man, much like our weak side, we want you activated and ready to help, ready to, to solve any problems that come to you. Yet the uh, low man, Jelani, uh, will be on active now, will be good to help you. Another example here, Trey Burke here is the low man and, and his responsibility is the roller, right? When you're on the weak side, your responsibility is the low man is the roller, right? You're not, you're not responsible for the ball. As this, uh, uh, premier, Tom is uh, Trey Burke on, uh, Bozi Usika, he on, uh, low man, Pasadi Zashitnik, he on, Dojan Apichat, the Chelvek Story Zeot Roll, Nakov Sol. And, and we call this like as the low man and the weak side defense protecting the paint, you have to have vision of the basketball, right? Like you have to have vision of the ball and the roller. And if things are, if they're taken care of, if they're not a threat anymore, now we have to get out and fan out to our players. As this low man on those and beat it, match the Chelvek play party at the other role, the И потом он должен видеть ситуацию и, например, в этой ситуации, если это какой-то проход, они должны uh, идти uh, широко, чтобы по периметру, чтобы видеть свои потом. Fan to the perimeter, называют это. And what, uh, what, what Bridges did there is what we call a Nash dribble. Steve Nash made it famous when they dribble underneath the rim um, to try and keep their dribble alive and find shooters. So we, we would fan out to shooters in this situation, much like Dallas does here. Нападение здесь, это Bridges делал, как называется, Nash dribble, который, ну, Steve Nash раньше сделал, и, ну, делает дриблинг до конца, и даже иногда дальше, и они, защиты должны отреагировать, но не потерять своих по периметру. И мы поэтому говорят, что fan out to the perimeter, чтобы не потерять, чтобы не было свободный трокачковый просад. And in this situation, Toronto is really good at just figuring things out randomly, but Mark Gasol here does a great job of showing his hands and, and helping to stop the ball when he sees his teammates were beat. So he, he helps protect the rim here in, in a great, great clip. Здесь мы видим, как Марк Гасол, да, он хороший защитник, и он как показывает руки и помогает э, своего игрока, который уже проиграл ситуацию, но из-за того, что он хорошо защищается, да, он, а, они успешно. And Alex can speak to it a little bit, but that's the hardest thing, in my opinion, is when bigs are, or guards are coming down with full head of steam at you, and you have to make a decision whether or not to try and block it, or take a charge, or have verticality. I mean, Marcin Gortat was one of the best charge-taking centers that I've ever seen, um, but he wasn't a great shot blocker like Alex is, so it's a little bit different. Alex, you want to say something? You want to translate yeah, 100%, that, Alex? 100%, 100%, 100%. It's so hard when so many – in the league, so many athletic guys, if, if, uh, if uh, your guard gets beat on a dribble, I mean, it's a split-second decision. you got to make a decision. You want to commit to the ball – or you want to stay back. So, I mean, that's, that's, that's when you got to use your athleticism and your instincts to, to recover. Yeah, Alex, you want to translate that to Russian? You got it. I got it. <laughs> Thanks. Ryan said that the most difficult situation is to be able to do it. It's when a small guy does a run, and it's called downhill, when he has a lot of speed. And he has to защищаться, чтобы и выбрать, как это сделать, или чтобы было полное нападение, или вертикально стоит, именно как руки вверх, но без пола, чтобы защищать кольцо. Я говорю, что это, наверное, самая тяжелая ситуация для больших. Окей.
And if you watch, I just want you guys to watch Daniel Tice on this play. Okay. Watch him. Not, not yeah, can I get a clip or something? Okay, you weren't playing in the bubble, not, were you? Matriti, not Daniel Tice. Oh, I played in the bubble. I played like two games. Oh, okay. Daniel Tice. Watch Daniel Tice, okay? Matriti, not Tice. So he switches on the roller here. On the odd smeno. And then he switches another roller. We a call that a triple switch. A potom he showed na na второй roll тоже сделать uh, смену, но это uh, тройная тройная смена, triple switch. And I know that's a big thing in Europe because I watch a lot of European basketball. I think I think you um, European basketball at times can be a lot savvier and smarter. Um, and that's why I like learning from European basketball. Yeah, no, and, and that's where, to me, like, also the low man is is important because Tice is the low man. He's the bigger player. Now he can get smaller players off of their offensive bigs, and that's where the low man can really help as well. But in this situation, as Tice, he made this change and became a low man, a defender, and he was in the back of the team, and this helped him to be in the back of the and here's an example here of a great verticality clip. What had she premier verticality? So you see Siakam triple switches Lowry out. Siakam uh, oh, the sorry, not verticality yet. Sorry. okay. Siakam triple switch. There, the low man was in, forced to pass out. Here we go. Very good. Very good verticality clip here by DiVincenzo. What? That the premier, как называется, verticality, има как verticality, чтобы прыгать прямо, как DiVincenzo, нуль. Very good job there by Gallinari and Stephen Adams in the strong side corner. Um, хороший пример как Gallinari сделал и даже Стивен Адамс от сильной стороне. Google. Especially when you get into playoff prep and you get into preparing for elite players, which we'll talk about, is that you want to try and slow them down as much as possible. Uh, at times, you're going to give up shots to other players, right? Like PJ Tucker is wide open here, but the priority is stopping Harden. Uh, особо, no, could I get over to the playoff? Again, great job by Jimmy Butler. Helping to stop the drive, and then it's a scramble, and then it's it's. I'm Karoshi Premier, как Jimmy Butler, Astonavil, это дело это как trap the box, да и потом был scramble. And then the the last thing I want to talk to you all about. Thank you all for being here again. Uh, it's great to it's an honor to be here and talking to you all. Um, but I want to talk about elite player coverages. But slightly, uh, Tom, so you had to get ready. The other. Elite 
there are so many elite players around the world in Euro League and even in, in other leagues around the world and the NBA that you can't guard the best players in the world the same way. You have to give them different looks to uh, mix up their rhythm. We должны что-то сделать, чтобы ну, они потеряли ритм или чтобы им было тяжелее. So here we have Jalen Brown, who uh, Nurkic switched on to, right? And what's up, Seth? He's, uh, How are you doing? Nurkic, Nurkic says a shy to part of Jalen Brown. And and what we call here is is Carmelo Anthony, who is flooding the paint, right? So he's he's flooding the paint to show a body and eliminate a driving lane for Jalen Brown, who has a mismatch. Они называют то, что Кармело Энтони делает это середине, flood the paint. Именно как это в классике, это чтобы дополнительный игрок был, чтобы показать Джейлен Брауну, что там прохода нету. And, and in that play as a coach, right, I would say that Jalen Brown probably settled. There's low shot clock, but he settled because he he saw there were nowhere for him to drive, right? He had the mismatch he wanted, but there was nowhere for him to go. Jalen Brown, да, хотя у него был Нуркич против него, это, это преимущество было, но когда он видел uh, Камара Ленте в краске, он просто сделал uh, трокачковый через руку. И как, как тренер это устраивает его, потому что это то, что они хотят. And Terry, can you say, there's so much switching in the NBA now. We're okay. going to get matchups, whether that be in the flow of the game or late shot clock like that was that we don't like defensively. And okay. from there, it's about it's about solving them and, and okay. fixing them as okay. best as we can. Сейчас в NBA многие-многие играют в смену. И это просто факт сейчас. И из-за этого есть много ситуаций, что не нравится. Может быть, большой против маленького и так далее. Вы должны so same idea here, right? Anthony Davis gets on Harden. He's Anthony Davis, part of Harden. And, and Rondo goes to double the ball. He stays at the nail. And if you see the Lakers here, they are forming a three-person zone on the backside. And there, Anthony Davis does a great job showing his hands and not fouling, which at this point in his career, uh, James Harden was was obviously one of the best in the league at drawing fouls. Anthony Davis and Okay. If you just look at, at the way Oklahoma City, very similar, is trying to make sure that they are what we call sometimes a spy. They're spying on Harden with, with an off off-ball defender to make sure he knows he's not in a one-on-one -on -one situation. What these guys want, what the, the best players in the world want are one-on-one -on -one situations with space. And defensively, we can't allow it because they're too good. Uh -huh. 
Оклахома uh, Сити делать это называется спай, именно как шпион, да, это второй игрок uh, готов помогать здесь, чтобы Харден видит, что он хочет, чтобы это был один на один, но это Оклахома Сити специально делает, чтобы uh, второй игрок готов помогать, чтобы он не успел uh, uh, пройти один на один. So again, same idea there, but they're forcing Harden to his right, which I he's think. elite at his step backs, and they're gonna blitz. Or they're gonna we call it a hit actually when we want to double without a pick and roll. We just want to double to get the ball out of someone's hands. We call it a hit. Эта ситуация, да, они сделали, они называют это hit удар. Это как blitz, когда они делают double. Без пикинула. Просто чтобы Харден отдал мяч. And that's just, just an elite scramble by the Lakers. And, and making sure if you look here, every game we go into games where we don't want players to shoot. So our goal for Robert Covington, if we're going into the game, back when he was the best he's been playing was with the Rockets. And we don't want him to get a catch and shoot three. So Caruso's goal right here is to make him dribble, preferably inside the three point line, but he doesn't, but he makes him dribble and takes his rhythm away from just a catch and shoot three. Okay. Чтобы он не успел сделать свободный трок очковый. Хотелось, чтобы он сделал под один удар, и чтобы он потерял ритм, и не был свободный трок очковый. Это хороший пример. Команная защита и индивидуальная защита. And what he does there is he runs him off, and then he, he keeps, he stays in the play, and, and has a high hand to contest also. Forces Covington to pass, and it becomes a turnover. Он делает это closeout очень быстро, и как мы называем это flyby, и он uh, возвращается и успеет uh, еще мешать ему сделать бросок, и Ковентин делает передачу, и там uh, переклад из-за из этого. Same idea there. So now they're doubling off the ball, they hit. Westbrook force the turnover. Тоже самый пример. Сделать это hit или double на Westbrook'а, чтобы он отдал мяч. И в этой ситуации он сделал потерь. So as much as this is a good example of with, with Doncic, because his step back left is so potent and powerful, uh, it's important to force him, even though it sounds weird, to his strong hand, to his right hand. Right, so we want him going right because we know if he step back, if he steps back left, that's his go-to move, and we want to take that away when we defend him. Важно здесь, что они знают тенденции всех игроков и то, то, что у них сильные сильные стороны. Это Дончич, хотя он правша, у него step back трокачковый самые сильные. Это старается сделать, чтобы он не uh, he's the old step back on the left side, or should be on top on the right side. And then the last, the last special player coverage, which which is really coverage we do for all guys, but particularly a player like Giannis, um, who has so much force in transition. If you look, um, you want to go go there, Terry? Yeah. Uh, Последний пример здесь, это, например, как особо против игрока, как Янес, который на транзишн, на фастбрейк, очень сильный, очень быстро, мощный. Как они защищают против этого? We call it loading in transition or building a wall with guys like Giannis, guys like Pascal Siakam. We want to build a wall. 
against him, right? So he doesn't see any driving lanes, especially in transition where we may be scrambled or mismatched. Um, he needs to see this. And if he doesn't see this consistently, he will be either at the rim dunking the ball or he will be shooting free throws. Um, and, and that's this is a really good job by Orlando. Obviously, Steve Clifford is one of the best defensive coaches in the league, and they do a really good job at, at showing him bodies and building a wall. That's it. Okay. Uh, make questions, right? At at the show, yes, key to вопросы. Конечно, вопросы всегда есть, Терри. Приветствую. Hello. Терри, да, рад видеть, слышать, Терри. Такой вопрос: откуда природа решения вот закрыть краску, зашить ее, по сути, провоцировать трехочковый? Там не только с корнера атаки идут. Посчитали математику просто, что так выгоднее защищающейся команде? Ага, чтобы иметь, что чтобы дать трехочковый. Ну да, провоцируют на трешку. Нам показали, что мимо, но в игре часто три сидит, а три больше, чем два. So the question is, Ryan, uh, uh, what was what drove the decision to uh, allow, like, to stop stop the drive to the paint and you know allow the corner three? Is that like analytics driven, or is it just a uh, certain player driven? How you guys would decide that? So for us, you're saying he's talking about the strong side corner, I think. Yeah, strong side corner. Yeah, yeah, so, yeah. Like so we're not we're not like giving up that shot. Because analytically, it's a great shot. But what we're doing is we're giving more help to the ball. And you don't have full responsibility to stop the ball. Okay. But what you do want to do is you want to show your presentation to force an early pickup. And now as the ball gets swung, okay. now you can make a closeout play on that corner shooter. Okay. Uh, они не просто дают свободный трокачковый а, акцент, чтобы да, помогать, а, чтобы остановить проход, и чтобы этот а, игрок с мячом, просто он а, остановил дриблинг раньше, чем ожидал, а потом все-таки у него ответственность на клоузаут, на трокачковый, чтобы это был, еще было через руку. Mm -hmm. Спасибо. Thank you. Есть еще вопросы? No questions. Если yeah. вопросов больше нет, я продолжу. I thought, um, I thought we were getting... So one thing I can add to that, sure. and I'm dropping some YouTube links that I've made in the chat um, of offensive ideas and different things so you guys can look at um, some free links, but we would always say no strong side corner threes defensively. But what we were finding and what we're finding is we're not getting anything from that defender because he's going to sit there or she is going to just be attached to that person and say, well, I didn't give up a strong side corner three. Okay. But the reality is, is we need help guarding the ball. So we need you to do two things. We need you to help stop the ball and guard the corner three. Okay. You can, the most players can make both, both okay. plays. Yeah. Let me, let me translate that. Yep. It's the last one. Раньше в основном у них это было приоритет. Не будет трокатковый э, из угла. И, и раньше просто, да, этот э, игрок просто смотрел и не помогал. И, э, и видели из опыта, что тоже это не было очень хорошо. Поэтому теперь требуют, чтобы и он помогал, и все-таки успел на клоузаут. Это у него есть как две ответственности в этом. Да. И тоже он дает сейчас разные ссылки, где можно видеть ну, эти клипы, кадры. Окей? Okay? Еще есть вопросы? Any other questions still? У меня есть вопрос. Добрый день, добрый день. 
Вы описали защиту противоличных игроков в основном, те, которые играют в поле. В этом году в чемпионате мы столкнулись с проблемой, когда мы не знали, как защищаться против Big Woman. Я тренер женской команды. Наш соперник постоянно играл жестон от мяча, безумно находилась на слабой стороне, маленький игрок ставил жестон, шла смена. Мы пытались играть в пуш, у нас были постоянные фолы. Что бы вы мне порекомендовали в этой ситуации, где должен находиться, находиться защитник пятого номера на слабой стороне, ближе или все-таки так положено в середине? Как он должен отойти от заслона, который ставит маленький игрок? Нужно ли э, защитнику ставить пуш? Вот я хотела бы рассмотреть okay. это. Как я понимаю, это было против пик н ролла да? Против пик н ролла да? Нет, это не пик н ролл Это ситуация, когда пятый номер находится на э, слабой стороне. И с сильной стороны маленький игрок ставит заслон большому. И пятый номер большая, большой игрок выходит и выходит под кардину, получает мяч, разворачивает. Как, как кросс-крин, да? если я понимаю. Да, да. 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 Как, как находиться защитнику пятого номера? Что для ставить все-таки? Мы пытались остановить пушем, нам постоянно спустили свой, то есть маленький игрок останавливал. Мы запускали большую лицевую, закрывая через... Но этот игрок приносил много проблем не только нашей команде, многим командам в чемпионате. Хороший игрок, мастер спорта, вопросов нет. Это, если я правильно понимаю, это как флекс, да, имя как кросс-крин, да? Да, флекс, да, да, флекс, да. Как флекс слабой стороны, да. So her question was basically about like if uh, like they had a problem with like uh, going against the big who you know, they would send like cross screens down low and they were trying to do push against them, you know, like a contact and they kept getting fouled and they, they were just getting crushed by, you know, the big coming across and my small, uh, small players setting the cross screen for the big and I guess they're feeding them in the low post area. So what I like to do on cross screens is I like to If, if we take that example, the big in that situation should get on the low side and force the offensive player up the court. Okay. Force him, up, force him or her up the court. And then, um, and then the small who's guarding the screener can bump or show to help push the catch out as much as possible. Does that make sense, Terry? Yeah, I think so. I think I got it. I think I got yeah. it. So the, the big is, he's put, the big's pushing out, and then the, the small. The, the, small the big is forcing the offensive player high, yep. and then the small defending the cross screener is now bumping with okay. their chest, kind of just getting in the way. Okay. Okay. Right? Yeah. Uh, to, uh, on the on the любит сделать в этом, что, uh, например, большой, он uh, заставит второго большого идти вверх, uh, чтобы не прямо uh, это. И so, потом маленький сделает yeah. это бомб, чтобы это не было свободно. И, и даже если uh, ловит мяч большой, большой уже не возле кольца, он, он uh, выше и дальше от кольца. Это то, что он, он любит делать. Okay. Его нужно все-таки через верх отправлять большого. Да? да. Я так да. поняла. Спасибо. Пожалуйста, Есть еще вопросы? Other, other а там мы видим э, э, экран Тари. Но пока думают вопросы, у меня пожелание в следующий раз ролики с Алексом Ленем нашим и Михайлюком. Ага. Uh -huh. So, uh, while everybody's waiting for to maybe still some questions, here's uh, one uh, thing that he would like, Alec would like for next time is have some clips with Alex playing and uh, may, also if we can get uh, sweet, uh, sweet Михайлюк. I got it. <laughs> I, can, I can do that. 
<laughs> I can do that. On Marge at that time. Yeah. I see. Yeah. That. Um, I just didn't have those guys in the clips, but um, yeah, he's just joking. I will get him next kidding. time. He's kidding. <laughs> um, t- Terry, can you yeah. make sure um, I put these YouTube links of other presentations and other things I've okay. done? Um, they can share that, use them, share them with whoever, offensive ideas, defensive stuff. I actually also put our presentation in too that I just did. У него есть он ставил ссылки из разных презентаций по YouTube, которые он уже раньше сделал и дал доступ к этому для всех всех нас и даже сегодняшний тоже. Поэтому вы сможете использовать и поделиться с другими, чтобы думать, что это будет полезно вам. Есть еще вопросы? Any other questions? Задавайте запитання, будь ласка. Не кожного дня ми маємо змогу поспілкуватися з тренером Національної баскетбольної асоціації. So, uh, Koya, uh, Nikolai Nikolaevich says, hey, ask some questions here. Not every day we get an NBA coach. Там є запитання в чаті, Терія, якщо там Райан, може, не побачив. Деякі... Да, да, есть. Давай, давай, uh, сейчас. Какие? We got some in the chats. Let me think here. What is the best type of defense I see? Uh-huh. <laughs> um, I think I think really, I think it's hard to make a blanket statement on what the best type of defense is. I think you have to look at. I will make. I will give you an answer after. But um, okay. I, I think you have to look at who you have on your team defensively. What are the strengths and weaknesses of your group, and and how can we maximize strengths and minimize weaknesses? Uh, if I were just going to give you something. Yeah, let me I hold think... up. Let me let me translate that now. Okay. Think. Uh okay, Ryan, you should give it that uh Sami Luce uh keep uh the sheet. He on Gavri no no not a smart hit na 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 vashi igriki, vashi personality, da e ik sposobnosti e tosto ani had a short deal it, e tosto ni ocean had a short deal it. Okay, Ryan, go ahead. If I were to give you a blanket statement on on what I would do. I would switch one through four on the ball. Um, I would keep my big as close to the rim as possible to help protect the rim. And then I would change up defenses. So I would play some zone, man, and different different pick and roll coverages. Okay. Он uh, бы сделал играть смену uh, с первой, первой, второй, третьей, четвертой номера, играет смену, и чтобы пятый номер остался возле, возле кольца, как, как, как можно, и играть разные типы защиты, uh, и uh, uh, личные защиты, персональные защиты, uh, и зоны защиты, и тоже разные uh, защиты по пикенолу. Есть запитания какие-то? Ну, тема очень понятная, поэтому вопросов нету. Ну, все очень очевидно. Надо быть сильным игроком, чтобы успеть закрыть зону и успеть на трешку. Ну, очень просто все. Осталось быть сильным. Do a good job and be be strong. He's got to be willing. He's got to be able to help, and he's got to be able to get out there to, to close out. Yeah, and I think it's just having everyone on the same page, knowing the shots you're trying to take away, right? Because it can be frustrating sometimes if we're saying, "Hey, we're gonna we're gonna take away the paint," and then in the first quarter, the team makes six, seven, eight threes, right? Like you have to understand with over the the course of a, a game and a season, what are the shots that hurt you the most? For us, like I said, it's free throws. You have to defend without fouling. You can't give up layups and dunks, right? It just can't happen, right? And then the last piece is ideally wide open corner threes you take away. And, and, that, and I would say it's in, and it's in that order. It's that order of importance. Райан, Райан говорит, что да, а, в первую очередь все должны понимать, что вы хотите делать. 
какая философия защиты у вас есть, а, и чё, какие приоритеты, а, и чтобы все это должны это понимать. А, потом, да, он говорит, что в основном для них то, что самое важное, это три момента, которые он первый показал. Защищаться без фолов, чтобы не было штрафных, а, чтобы не было лейап и ну, из полколца или сламдан, и чтобы трокачковый из угла был только через руку, не свободно. Окей? Okay. Эри, там есть вопрос в чате. Окей. Okay. Okay, so uh, what in in practices? What kind of uh, uh, what do you do in practices, and what kind of rules do you set so that you get the results you want on, on defense? Um, a lot of times we play in advantage and disadvantage situations. Okay. So we'll play scramble games we'll play five offense and four defense right so like some five on four situations and um like three on two situations where where the offense has an advantage and defensively we're working on the patterns we're working on the um the scramble situations we talked about because again a lot of times it's not It's not a rule thing. It's more of a, it's a feel, it's a, it's a desire, it's a want, and you have to ingrain that in your team. Okay, yeah, let me translate that too. Uh, но часто то, что они делают, это, они делают это, чтобы была ситуация, где у нападения было, будет преимущество. Например, 5 на 4 или uh, 3 на 2, чтобы защитники должны это делать это как скрэмбл, да, помогает этой ротации, и он говорит, что, ну, есть, конечно, есть какие-то правила, но это тоже чувство, чтобы они чувствовали друг друга, и коммуникации, чтобы они знали, куда идти, как идти, и как помогать друг другу. Он говорит, что это очень эффективно на практике, именно как этой ситуации, где у защитники нет преимуществ, когда нападающий имеет преимущество, это помогает по этой защите. Так, есть вопросы у нас. Два вопроса есть. Руку поднимает Максим Михельсон и Мурат Мурчин. Давайте мы вас по очереди включим. Пожалуйста, давайте, Максим. Максим. Николя. Hello. Hello, sir. Hey. Go ahead, go ahead and ask your question in you know English. And, yeah. yeah, it's, yeah. Uh, hello, Mr. Richman. Big pleasure to see you. Hi, how are you? Um, Good to my see name you is too. Nikolai. <laughs> Doing great. Oh my gosh. I, hey. I don't have a question, but I'm I... <laughs> Good to see you. Uh, yeah. I, I just thought it was you. <laughs> you probably know him. He's trying to use you. I think it was a yeah, so right? We have a we have a huge request from the national team. Uh, we know that Alex plays much better when you are in the building. So we are waiting for you in Milano to see our <laughs> games. And drink, drink finally, finally taste the best coffee in the world. Not American one, but Italian. <laughs> oh, that's funny. I would love to be there. I would yeah. love to be there. That sounds amazing. Pleasure, Pleasure seeing you, man. Great to see you yeah. too. It's a uh, big time Great what you do you for Thank us you for right coming. now. Yes, yes. Thank so you for coming. Somebody Let's else is there. Was that? Soon. Let's catch up soon. Yes, sir. Let's for sure. For sure. Some, somebody else is waiting <clears throat> to ask a question. Great seeing okay. you, man. Great to see you, Nikolai. Yep. Yeah. Yes, Thanks, you uh, okay. So here's a question here. Um, Uh, seeing the differences in like uh, the defensive rules in Europe and the NBA, where do, which one do you think is uh, the defense is uh, like more uh, harder, more difficult, and also more aggressive? More aggressive, did you say? What was the word? Yeah, like more aggressive defense. Uh, you know, like uh, more uh, contact stuff like that. 
Oh, I think I think uh, European game is way more physical. I think it's I think the rules allow you to be more physical with ball handlers off the ball um, screening actions. I think European game is way more physical um, as far oh, as right. the no. Oh, sorry, you could say. Uh, on domain što da Europe zoš boj zoš za šišajca no pa pa pravom tam može za šišajca zoš čim NBA na primer. Okay, go ahead. And I think I think from a with no defensive three, I think it's actually harder um, to protect the rim um, to protect the rim in the NBA just because the defensive three rule kind of keeps the paint open. Right, the de- defensive three second rule. Yep. Yeah. Yeah. Um, if if so the NBA is easier to shoot the to shoot court so because you only have the power to maximum three seconds. We um that's why it's a defensive three second rule, no three seconds to shoot it um. Is it a tam uh Kraska boja tvita, peto je te tiželeja za šiša kopsov NBA. No i tam igraki je nemnoška silnije, čim v Evropi, čičuć. I said, uh, the, you know, NBA players are also a little, little stronger, a little more athletic than uh, than the European ones. Yeah, and that's why I think that's why I, I really enjoy watching the European game. Uh, I find the Euro League to be really, really good competition wise tactics scheme like i just find it to be really good and really you know we're all almost all the coaches that i respect in the nba watch european basketball uh, for well, learning purposes yeah i hear you okay i'll translate that yeah uh on gavrich to kanish on on uvejai europejski basketball so tam da može biti što menje atletizam no tam je skemi hroši i i taktiki i on ga već to on sam smote i bošenstvo trener ktoji no on uvežaje tože smote časta na Evrope što bi vidjet to što ti je skemi kakav ni je grad u Evrope je zapetanje od nas Murat Murčin želovati hoće zavdati bud laska Murat vaše zapetanje dobro vječer vsem Well, hello there, Ryan. Uh, I have a question about the childhood basketball. How do you think about the the best type uh, of uh, defense for a child's uh, um, the zone or the man to man? Yeah, I think it's a good question. I would teach man to man defense um, for a good part of a child's career. Like I would, I would say, I messaged you. But I would teach man defense all the way up through middle school. For us, that means you're about 15, 14 or 15. Um, Let me try that real quickly. Yeah. For um, us, uh, what we recommended is the uh, kids. Ryan Gavrich told me that he was a leader in the field, even until 14, 15 years old. He told me that he was a leader. Go ahead, Ryan. I just I think that a, a young player should understand the the man to man concepts first um, and understand just um, I think it's just a way to do it and I'm not I'm not anti zone I, I really respect zone I think zone has a place in basketball for sure um, and I believe in zone so can you say that. Да, он он верит в зону защиты. Он совсем не против зоны защиты, но он думает, что личная защита именно как это фундамент так так важна, что это нужно и чтобы дети да выросли в этом, чтобы они умеют защищаться, например, как один на один и личная защита. Okay, thank you. And what about the switch uh, in the child basketball? I, I would teach switching. I think switching is important to teach. I think there's a lot of nuances to switching. I think that switching is a, is a 
and part of it is, and someone's asking this question, Taras, I think, is offensively, it's very hard to play against switching. And you ask who's the hardest team to play against, and it was Boston this year for us. Okay. I'll, I'll let you finish that thought. Just yeah. Então, o вопрос был, а как вы думаете по поводу, ну, играть с Нину? И Райан говорит, что да, я, я за этого, это, это тоже важно, актуально, и чтобы и учиться защищаться с Нину, а, тяжело, и надо, нужна практика в этом. Я сказал, что но в них самые тяжелые а, команды, с которыми я играл, это был Бостон. Окей, okay, я just finished with Boston, go ahead, your thoughts. And I think I think so. If you teach switching defensively, you help players offensively play against it, which is very important, especially with basketball moving forward. I think it's really important. I would start if I were you. I would start with just switching on the ball and and off the ball actions. I would I would teach them how to get through screens off the ball. But on the ball, I would definitely teach switching. Thank you. And what do you think about the aggressive type of defense in uh, child basketball? I think it's important. I think I think teaching physicality, you know, we talk about no easy catches on the perimeter. And I think, you know, like, I don't think the ball should ever get reversed from the top of the key to the wing and just, we just allow it. Like, it, that's what mm -hmm. I love about European basketball is what I found is you you guys are way more physical off the ball and don't allow pressure the catch again it's not just for defense it's for offense right like mm -hmm. offensive players have to learn to play against pressure so that when they see it they don't just freeze and don't know what to do это это важно и особенно как европейский баскетбол, но бывает что да не был реверс мяча на другую на другую сторону и это всегда должно быть цел, чтобы не дали например как передачу от из лопа по 45 и потом на другую сторону это не должно быть и это тоже хорошо для нападающих Потому что они должны учиться играть против такой защиты. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Great questions. Спасибо. Спасибо. Дякуємо. Дякуємо за запитання. Тут є у нас така інформація, що вже і є повітряна тривога, що там повідомляють. Yeah, thank you for all the questions and everything and the interest. My pleasure. I think. Um... Definitely, if anything comes up, please let me know if I can help. Um, and, and I think you guys should definitely uh, spread those YouTube videos and use them at your own. There's offensive concepts in there. Um, if you have any questions, let me know. Feel free to reach out. Yeah, do you have, you, do you have your um, – is your um, – Terry, you can just give them my WhatsApp card. Okay, okay. I'll give it's it to fine. you. Uh, Nikolai, yeah. um, Ryan Gavrich told uh, – Спасибо за то, что uh, был сегодня, он хорошо был. И говорит, что то, что этой ссылки, которые он отправил, это, есть разные темы. И он думает, что это очень полезно для вас, и чтобы поделиться с другими. И я через uh, Николая Николаевича, uh, мы дадим его контактную информацию, поэтому есть какие-то вопросы, да, он, он готов. Давайте ми ще раз подякуємо Райану за те, що він знайшов цей час в своєму такому чільному графіку тренувань і виступів перед нами. Для нас це дуже важливо.
Thank you all. Uh, I know um, you guys are going through a lot right now, and it's my pleasure to be here. So thank you very much. Подякуємо Монтяну Олександру Юрійовичу, тому що він дуже допомагав тут нам під час організації виступу Райана, Олексію Леню, який допоміг також наложити. В нас повітряна тривога. Тому я рекомендую всім вам перейти в безпечніші місця. We can do it again in a, a few months, and if you guys want to, maybe Terry, if you want to take a poll of what people want to, you okay. know, learn about or whatever, we could do it again if you'd like. Ryan Garrett, so maybe we can do it in the next two or three months, and also do a poll of what the themes are, and if he can, then he will be able to do it. That's a good idea. Це чудова, чудова that's, that's пропозиція, обов'язково. Nice. Yeah, yeah. І ми сподіваємося, що також буде можливість, якщо Райана буде така, така змога, то ми oh, запропонували, щоб він приїхав взагалі в Україну. Так? Yeah. Дякуємо. Дякуємо всім, все. Thank you all. Thanks, everyone. До завтра, Thank you, до зустрічі. І в нас 13.00 завтра буде лекція Василя Івлєва. Всіх запрошую підключати. Всі, всі безпечні місця. Всі, 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 всі,